Hallo alle zusammen zu einer neuen Folge aus Dortmund von 9FF. Heute zum Thema Fragen und Antworten, die ihr uns gestellt habt, habt im Internet über Instagram und Facebook. Ich sitze hier heute mal in einem Auto, also nicht nur im Betrieb, wie wir es die letzten Male immer gemacht haben, und zwar in unserem stärksten Auto, im sogenannten Salvatore. Salvatore deshalb, weil der Besitzer heißt Salvatore. Er parkt das Auto bei uns äh, im Prinzip fast dauerhaft und wir nehmen mit dem Auto an Beschleunigungsrennen teil, Viertelmeile, Achtelmeile, 1000 Meter Veranstaltung. Halten damit zurzeit den Europarekord, hatten letztes Jahr auch kurz den Weltrekord, der dann aber wieder geknackt wurde. Aber dafür sind wir ja dieses Jahr wieder dran, in der Hoffnung dann auch den Weltrekord wieder zurück nach Dortmund zu 9FF zu holen. So, die erste Frage. Machen wir direkt zum Thema dieses Autos, und zwar Salvatore. Die Frage war, welches Getriebe ist in dieser brutalen Maschine eingebaut? Getriebe natürlich ein ganz zentrales Thema bei so einem starken Auto und Schalten und Schaltzeiten. Äh, bei etwa 2000 PS und fast 2000 Newtonmetern, die sie dieses Auto äh, zu verarbeiten hat und auf die Straße zu, übertragen zu hat, ist das Getriebe natürlich zwischen Motor und Straße ein ganz zentraler Punkt. Und muss deshalb zwei wichtige Dinge erfüllen. Zum einen muss es erstmal überhaupt funktionieren und halten. Halten ist schon ein großes Problem, weil es über na, knappe 2000 Newtonmeter ist schon LKW-Bereich. Wir haben aber kein LKW-Getriebe, sondern immer noch ein ganz normales Autogetriebe hier drin. Das heißt, das macht die Sache schon ziemlich kompliziert. Das zweite ist, wir wollen ja äh, besonders schnell und besonders kurze Zeit nur brauchen für die Beschleunigungsstrecken. Das heißt, das Getriebe muss unglaublich schnell schalten. Deshalb haben wir hier in diesem Fahrzeug ein sogenanntes äh, Dockbox-Getriebe. Das heißt, äh, ein Clown-Getriebe, was vom Schaltmechanismus etwas anders ist als ein normales Sechsgang-Schaltgetriebe. In einem normalen äh, Sechsgang-Getriebe, so wie es original in dem Auto hier eingebaut ist, im 997 Turbo MK1, werden die äh, Gänge geschaltet über Synchronringe. Das heißt, es wird erst die Drehzahl zwischen, wenn, wenn man den Schalthebel betätigt, mit, mit Kupplung treten, wird die Drehzahl zwischen Motordrehzahl und Getriebedrehzahl synchronisiert über den Synchronring, bevor dann der Gang eingelegt werden kann. Das dauert immer ein bisschen. Macht das Schalten komfortabel und leise und alles toll. Die Zahnräder sind zudem im Seriengetriebe ja auch schräg verzahnt, was einen besonders ruhigen Lauf zur Folge hat. Das heißt, man hört ja im Prinzip vom Seriengetriebe nichts. In diesem Auto sind die Zahnräder zudem gerade verzahnt. Das macht immer so dieses helle, singende Geräusch beim Fahren. Die Jeep, Jeep. Das ist alles nur Übertragung vom Getriebe, was man auch in den Videos ja hört, wenn man sie sich schon mal angeguckt hat. Und Dockring oder Dockbox-Getriebe heißt, die, Getrie die Drehzahl wird nicht synchronisiert, sondern es geht nicht über ein Schleifen, sondern über eine Art Verzahnung, die so ineinander greift. Das heißt, es wird über Luftdruck geschaltet und es wird einfach eine Verzahnung quasi, man kann fast sagen, ineinander geschlagen. Das hat zur Folge, dass es unglaublich schnell ist. Die reine Schaltzeit, nennt sich Dock to Dock, sind nur 50 Millisekunden, was hammermäßig schnell ist. Man braucht auch die Kupplung nicht zu treten. Das Auto erkennt selbstständig, wenn ich am Paddel ziehe, wird die Kraft des Motors reduziert. Relativ stark, auch alles im Millisekundenbereich. Sobald die Kraft reduziert ist, wird der Gang reingeschlagen und danach ist die Kraft sofort wieder da. Der ganze Schaltvorgang dauert also deutlich unter einer Zehntel Sekunde. Man hat im Prinzip fast keine Zugkraftunterbrechung, kein Ladedruckverlust. Die Drosselklappe bleibt ganz auf. Die Leistung des Motors wird über Zündung und andere Parameter reduziert. Das heißt, es ist zurzeit die schnellste Art und Weise, überhaupt manuell zu schalten und die leichteste Art und Weise, weil das Getriebe wiegt nicht mehr als das Seriengetriebe. Hätten wir jetzt hier so ein Doppelkupplungsgetriebe oder irgendwas drin, das wären gleich 50 Kilogramm mehr. Und es würde uns deshalb schon vielleicht die Schaltzeit noch etwas verkürzen. Andersrum, durch das höhere Gewicht werden wir trotzdem langsamer. Alle Rennautos, ob es DTM ist, Formel 1, äh, egal was auch immer, Rallye-Weltmeisterschaft fahren alle mit solcher Art und Weise von Getrieben. Achso, das Getriebe hat sechs Gänge. Äh, wir werden nächstes Jahr ein Siebengang-Getriebe einsetzen. Dann können wir die Spreizung der Gänge noch etwas reduzieren und noch besser im optimalen Drehzahlbereich fahren. Auch darüber hoffen wir noch etwas schneller zu werden. Allrad ist das Auto übrigens auch, also ist ein Allradgetriebe. 
Kommen wir zur nächsten Frage. Die nächste Frage bezieht sich auf ein anderes unserer Top-Autos und zwar den Hans. Hans ist das, äh, der weiße GT3, der auf G-Turbo, Biturbo 1200 PS umgebaut ist. Und zwar lautet die Frage Top Speed. Äh, das Auto war jetzt ja gerade bei Autotop NL im Test und ist da glaube ich mit 340 getestet worden. Allerdings nur, weil die Autobahn wahrscheinlich nicht mehr hergegeben hat. Äh, war ja schon ein bisschen Verkehr, man sieht es ja im Video. Die wirkliche Top Speed des Autos liegt bei über 365. Ist drehzahlabhängig. Das Auto fährt in den Drehzahlbegrenzer, weil in dem Auto ist zurzeit noch ein serienmäßig übersetztes äh, Sechsganggetriebe drin. Und das heißt, bei unserer höchsten Drehzahl, 7600 Umdrehungen bei dem Motor, erreichen wir 365. Das ist also die Topspeed von Hans. Dann haben wir als nächstes, wollen wir noch mal gucken, was ist alles hochinteressant. Ah ja, haben wir ein moderneres Auto. Und zwar der Porsche 991 Turbo S, 9FF, 1013 PS. So wie er, so wie wir eigentlich die ganze erste Zeit, äh, als der 991 auf den Markt kam, äh, gefahren sind, äh, bei Veranstaltungen, Events, Messen und überall gezeigt haben. Mit dem sind wir in der ersten Stufe mit den 1013 PS noch mit einem serienmäßigen Motor gefahren. Weil die Frage ist hier, äh, war der Motor offen? In der ersten Stufe nein, in der zweiten Stufe ja. Komme ich aber gleich noch zu. Äh, die zweite Frage war, ist der Hübsche denn mit VTG-Ladern oder normalen Turbos gelaufen? Nein, wir sind den von Anfang an mit Gerrit-Turboladern gefahren. Das hat das Ganze auch zu Anfang relativ kompliziert gemacht, weil das Seriensteuergerät in dem 991 Turbo äh, eben nicht für eine normale Ladedruckregelung ausgelegt ist, sondern nur für eine VTG-Ladedruckregelung. Deshalb sind wir relativ schnell umgestiegen auf das frei programmierbare seiwex motorsteuergerät Das hat zum Glück die Option, dass wir mit Hochdruckdüsen fahren können, so wie sie in dem Auto drin sind, zusätzlich mit äh, sechs weiteren Niederdruckdüsen. Wir können das Doppelkupplungsgetriebe bedienen und eben als letztes, wir haben äh, freie Wahl der Ladedruckregelung. Wir konnten damit die Gerrit-Lader perfekt regeln. Und so sind wir auch zu Anfang mit den 1013 PS mit dem Fahrzeug gefahren. Motor war komplette Serie, umgebaut auf Gerrit Lader. Unseren Auspuff, das frei programmierbare Steuergerät, Ladeluft, Kühler und so weiter. Und sind so auf die 1013 PS gekommen. Hatten zu der Hochdruckeinspritzung zusätzlich zwei Niederdruckeinspritzdüsen im Ansaugrohr, die auch über das Seiwex gesteuert wurden. War eine tolle Lösung. Wir haben aber nach, na, wir haben es fast ein Jahr, sind wir so gefahren, gemerkt, dass der Motor doch als Serienmotor mit den 1013 Newton, äh, PS und äh, gut über 1000 Newtonmetern, 1050, 1070, im Prinzip schon über der Leistungsgrenze drüber war. Deshalb haben wir uns danach entschieden, den Motor aufzumachen. Haben dann gleich, weil wir gesagt haben, Mensch, wenn wir schon was Vernünftiges bauen, äh, machen wir auch gleich mehr Hubraum. 3.8 ist ja serienmäßig beim äh, 991 Turbo. Haben dann Stahlzylinder in den Motor eingebaut, um den Motorblock stabiler zu bekommen, mehr Ladedruck fahren zu können. Haben größere Kolben verwendet, 104 anstatt 102 mm und äh, sind dann so auf 4 Liter Hubraum gekommen. Haben zusätzlich natürlich auch verstärkte Pleuel, Lager, andere Nockenwellen, Zylinderkopfbearbeitung und so weiter und so weiter alles gemacht. Haben weiterhin die gleichen Gerrit Turbolader verwendet, konnten dann aber mit 0,3 Bar weniger Leistung, äh, Ladedruck die gleiche Leistung erzielen von 1000 PS. Und so sind wir es dann auch im Test gefahren. Wir sind äh, beim dekra oval test mit der äh, Autobild Sports Cars, als wir gegen Klasen gefahren sind, äh, gibt es ja auch ein schönes Video bei YouTube drüber, äh, sind wir mit diesem 4-Liter-Motor gefahren, mit voller Verstärkung, so wie wir es auch ausliefern, bei 1000 PS inzwischen. Mit den Gerrit-Ladern, mit Seiwerksteuergerät und mit 1,7 bis 1,8 Bar Ladedruck. Das reichte aus, um gute 1000 PS und gute 1000 Newtonmeter zur Verfügung zu stellen, äh, um dann eben die super Zeiten damit zu fahren. So, ich hoffe, damit habe ich die beiden Fragen auch beantwortet. Wenn nicht, immer weiter Fragen schicken, damit wir äh, wieder darauf reagieren können. Nächstes Thema, Papenburg. Und zwar geht es da um den 991 GT2 RS 900 PS. Mit dem waren wir äh, in Papenburg zum Beschleunigungstest 3000 Meter stehend. War ein Test von der Autobild Sportscars. Und zwar ging es darum, eben die 3000 Meter zu fahren und nicht nach Zeit, sondern wer erreicht die höchste Topspeed nach 3000 Metern stehend. Papenburg ist ein ideales Testgelände, weil die Geraden sind jeweils äh, auf dem Oval sind vier Kilometer lang. Das heißt, wir haben am Anfang der Geraden gestartet stehend, 
äh, konnten die 3000 Meter beschleunigen und hatten dann noch 1000 Meter äh, Platz, um äh, entspannt abzubremsen, um dann mit nicht mehr als 250 durch die Steilkurve fahren zu können. Ja, wir sind da gefahren mit einem GT2 RS, wie ich gesagt habe. Und die Fragen, die sich darauf beziehen, ist das bei einer so hohen Leistung noch auf der Rennstrecke fahrbar? Oder hauptsächlich für den Geradeauslauf? Also, hängt natürlich hauptsächlich vom Fahrer ab. 900 PS in einem Heckantriebsauto sind für die Rennstrecke unglaublich viel Leistung. Aber auch 700 PS sind unglaublich viel Leistung, die das Serienauto ja schon zur Verfügung stellt. Wenn man das mal vergleicht, am letzten Wochenende war ja das 24-Stunden-Rennen Nürburgring. Das Siegfahrzeug der Porsche GT3 R hat eine Leistung von etwa 550 PS und gewinnt damit das Rennen auf der Nordschleife. Wenn dann schon der serienmäßige Straßen GT2 RS 700 PS hat und unser Auto 900 PS, wird es natürlich immer komplizierter. Man muss aber andersrum auch sagen, wir haben inzwischen genug von diesen Autos umgebaut und einige der Kunden von uns fahren damit hauptsächlich auf der Nordschleife und hauptsächlich bei Clubsportveranstaltungen, äh, Track Days und solchen Sachen. Und es hat sich bisher noch keiner beschwert, dass er mit den 900 PS nicht zurechtgekommen sei. Man muss dazu auch gleich sagen, wir haben die 900 PS ein bisschen speziell programmiert. Bei unseren Turbos mit Allrad, die wir für Straße- und Beschleunigungsrennen äh, benutzen, ist die Programmierung normalerweise so, dass wir möglichst schnell hohes Drehmoment haben, um tolle Beschleunigungszeiten zu erreichen. Das hat zur Folge, dass das Drehmoment oft relativ schlagartig kommt, was das Fahren auf der Geraden, naja, sagen wir mal, nicht wirklich beeinflusst. Aber wenn ich mir das vorstelle in einer Kurve, ich würde jetzt in einer langgezogenen Kurve im dritten Gang Vollgas geben, ist es schon schöner, wenn die Leistung etwas sanfter einsetzt. Das heißt also eine ansteigende Drehmomentkurve und eine ansteigende Leistungskurve, so wie man es eigentlich von einem Sorgmotor gewöhnt ist. Und so ähnlich haben wir es auch beim GT2 RS speziell für die Rennstreckenkunden programmiert. Das heißt deutlich bessere Fahrbarkeit, zwar mit hoher Endleistung, aber die Endleistung ist ja auch drehzahlabhängig. Das heißt, wenn ich mich damit unsicher fühle, schalte ich einfach etwas früher und bin dann wieder auf dem Serienauto-Level. Oder, was wir auch anbieten können, das Auto ist ja umschaltbar von den äh, Mappings her im Fahrzeug. Wir können eine Stufe mehr oder weniger auf Serie programmieren oder so lassen oder nur minimal anheben und nur die zweite Stufe auf groß programmieren. Also da ist alles möglich und dann sollte sich auch hoffentlich kein Fahrer mehr überfordert fühlen. Das war die erste Frage. Nächste Frage, sehr technisch zu dem Auto. Wäre eine Registeraufladung sinnvoll gewesen? Ja, Registeraufladung. Gab es, soweit ich weiß, bei Porsche nur in einem einzigen Auto. Register, Biturboaufladung heißt ja ein großer Turbolader, ein kleinerer Turbolader. Ein kleinerer für gutes Ansprechen, ein großer für hohe Endleistung. Gab es, wie gesagt, äh, soweit ich weiß, nur im Porsche 959 in dem Kleinserienfahrzeug bei dem Porsche ja in den 80er Jahren, 90er Jahren im Prinzip einmal alles ausprobiert hat, was zu der Zeit oder auch zum Teil jetzt noch technisch möglich war. Das heißt, erstes Auto von Porsche mit Allradantrieb, erstes Auto mit äh, Biturbo, erstes Auto mit Registeraufladung, erstes Auto mit wassergekühlten Zylinderköpfen und so weiter und so weiter. Aktives Fahrwerk, Luftfederung und was weiß ich noch alles. Mit anderen Worten, das war, Porsche hat es immer genannt, unser teuerstes Werbegeschenk. Obwohl das Auto damals 400.000 Mark gekostet hat, äh, hat die Herstellung jedes Autos inklusive Entwicklungskosten und allem äh, deutlich, deutlich mehr gekostet. Deshalb dieser Spruch, unser teuerstes Werbegeschenk. Man hat also nicht auf äh, Kosten und Mühen, äh, hat man nicht mit gespart. Es ging nur darum, das technisch Machbare auf die Straße zu bringen. Und das ist auch der Knackpunkt bei der Registeraufladung. Die Registeraufladung mit großem und kleinen Lader erfordert so viel mehr Bauteile und auch teure Bauteile und komplizierte Bauteile als bei einer normalen Biturbo-Aufladung, wo beide Lader gleich groß sind. Weil man muss ja ständig zwischen kleinem und großen Lader hin und her schalten. Das Ganze hin und her schalten bezieht sich auf den Fluss der Abgase. Die Abgase haben wir bei Vollgas etwa 1000 Grad. Das heißt, es müssen Ventile in den Auspuff eingebaut werden, die dauerhaft 1000 Grad und auch mehr aushalten können, ohne sich zu verformen, ohne kaputt zu gehen. Äh, wenn man sowas anbietet, muss das äh, ewig halten, sagen wir mindestens 50 oder 100.000 Kilometer. Deshalb sind die Bauteile, die man dafür braucht, aus extrem teuren Materialien hergestellt und das macht die Bauteile sehr kompliziert und teuer. 
und natürlich auch die ganze Regelung, die, dazu, äh, die man dazu braucht. Weil das wird ja alles dann natürlich über ein Steuergerät geregelt, über, über das Motorsteuergerät. Was bei Porsche zu der Zeit dann mit einem speziell entwickelten Motorsteuergerät natürlich möglich war. Mit den aktuellen Motorsteuergeräten, bei denen solche Sachen, äh, Funktionen natürlich nicht hinterlegt sind, äh, auch gar nicht möglich ist. Deshalb sind wir bei dem Auto GT2 RS natürlich bei der normalen Biturbo-Aufladung geblieben. Die in dem Auto aber ja als VTG funktioniert, das heißt mit variabler Turbinengeometrie ist Porsche ja der einzige Hersteller der VTGs, zumindest in den Anfangszeiten, als einziger Benzinmotor, Ottomotorhersteller in Serie hergestellt hat, weil man wiederum, ich sagte es ja, Abgastemperaturen 1000 Grad natürlich unglaublich teure Bauteile braucht. Und die VTG-Regelung über die variable Anströmung des Turbinenrades und deshalb über die tolle, das tolle Ansprechverhalten der Turbolader macht die Registeraufladung im Prinzip überflüssig. Weil den Vorteil, den ich durch einen kleinen und einen großen Turbolader habe, habe ich durch die VTG-Regelung. Ich ströme die Turbine mit unterschiedlichen Winkeln an, kann deshalb, äh, habe deshalb im Prinzip einen großen und einen kleinen Turbolader in einem und deshalb kommen wir auf die tolle Leistung und haben trotzdem super Ansprechverhalten mit ganz viel Ladedruck, auch schon bei niedrigen Drehzahlen, was dann natürlich auch hohes Drehmoment bei niedrigen Drehzahlen zulassen würde, wenn wir es so programmieren würden. Mit anderen Worten, wir brauchen keine Registeraufladung, sie wäre auch technisch gar nicht möglich. Wir fahren mit VTG und das ist aus meiner Sicht auch die absolut perfekte Lösung in dem Fahrzeug. Zumindest für die 900 PS. So, dann haben wir noch als letzte Frage zu dem Auto. Da, äh, das scheint also von ganz besonderem Interesse zu sein, der, unser schöner äh, GT2 RS. Wären 1200 PS möglich? Es wären natürlich auch 1200 PS möglich. Wir hatten bisher bei dem Fahrzeug noch keinen Kunden, der angefragt hat. Das Auto ist ja in relativ kleiner Stückzahl hergestellt worden und bisher war die Anfrage eigentlich nur nach Umbauten, die auch reversibel sind, also rückrüstbar. Und da bietet sich eben unser 900 PS Kit perfekt an. Man kann das jederzeit wieder auf Serienstand zurückrüsten und hat dann wieder ein Originalfahrzeug. Die 1200 PS wären möglich, allerdings dann nur mit massivem Motorumbau, der dann wiederum nicht mehr reversiv wäre. Man müsste auf 4 Liter vergrößern mit Stahlzylindern und äh, verstärkten äh, Pleulen, anderen Pleuellagern, Zylinderkopfbearbeitung äh, mit frei programmierbarem Steuergerät und so weiter. Äh, wäre bestimmt ein tolles Auto, weil gerade in der Kombination mit dem etwas kürzer übersetzten Doppelkupplungsgetriebe des GT2 RS wäre es schon ein mega Beschleunigungsmonster. Und man kann sagen, wir kennen es vom 900 PS, die Leistung ging nämlich zumindest geradeaus ab dem ersten Gang perfekt auf die Straße. Wir hatten überhaupt gar keine Traktionsverluste. Das 1200 PS bestimmt der Hammer werden in dem Auto. Also ich würde mich freuen, wenn wir mal einen bauen können. Vielleicht sieht es ja irgendjemand, der sagt, Mensch, da habe ich drauf gewartet, lass uns das Projekt doch mal starten. Wir sind sofort dabei. So, das waren die Fragen zum GT2 RS. Was haben wir sonst? Dann haben wir als nächstes auch ein Auto, was äh, wir gerade in einem unserer Videos gezeigt haben. Den 91.2 Carrera als 4S und als normalen und so weiter. Also den äh, Wagen mit dem 3 Liter Biturbomotor. Zum Glück jetzt endlich ja Carrera mit Biturbomotor, den wir umrüsten auf 600 PS, 600 plus PS in der, unserer äh, derzeit größten Bolt-On-Stufe. Äh, und da gibt es eben einige Fragen zu. Und zwar, da wollen wir mal loslegen. Die erste, ganz interessante Frage, äh, hat bisher auch so noch keiner gestellt. Frage mich, wie der Motor sich anhören würde mit einem größeren Kohlefaser, Ansaugrohr und, einer, und einem Ansaugbrücke und einem Alu-Ansaugrohr statt Serienteilen. Heiseres, tieferer, kerniges oder helle, eher helles, tonale Geräuschentwicklung. Ja, komplizierte Frage. Das Ansaugrohr macht bei einem Turbomotor eher gar nichts aus dem Geräusch. Es ändert sich natürlich etwas äh, der, äh, die Druckverhältnisse im Motor, es ändert sich ein bisschen der Drehmomentverlauf, der Leistungsverlauf, deshalb könnte vielleicht der Auspuff etwas anders klingen. Aber das reine Motorgeräusch oder das, was ich äh, außen oder auch im Fahrzeug höre von einem Biturbo-Motor, ist auf der einen Seite das Geräusch der Luftfilter, da wo es wirklich angesaugt wird, wenn ich was Offenes habe, wenn ich da mit einer Serienlösung fahre, höre ich davon überhaupt gar nichts. Man hört eventuell, das wäre das nächste Teil, was in der Reihe wäre, was von den Turboladern. Wenn die Turbolader vielleicht nicht ganz perfektes Spaltspiel haben oder das Schubumluftventil entsprechend gesteuert wird, 
äh, dass man von den Turboladern irgendwo ein Pfeifen und Zischen hört. Und als letztes natürlich, als entscheidendes Bauteil oder entscheidendstes Bauteil, natürlich der ganze Auspuff. Der Auspuff macht eigentlich das, was man hinten als Geräusch hört. Von der Ansaugbrücke höre ich eher überhaupt gar nichts. Äh, ich höre rein nur Auspuff. Auch das andere, was ich eben gesagt habe, Lohfilterkasten und äh, Turboladergeräusch, vielleicht ein bisschen in der Teillast, aber sobald da richtig Druck durchgeht, hört man nur noch Auspuffgeräusch. Nächste Frage. Ich überlege mir die ganze Zeit, was bei dem Motor rauskommen würde, würde man die Serienlader vom 991 GT2 RS einbauen. Mit entsprechenden Ladeluftkühlern und Abgasanlage sowie Sportluftfiltern. Ja, auch interessante Frage. Die Lader des GT2 RS sind ja deutlich größer, deshalb... Äh, Geht da schon serienmäßig viel mehr Leistung. Leistung haben wir schon mal in einem der Videos besprochen. Ist beim Turbomotor hauptsächlich äh, Ladergröße und Ladedruck. Äh, Motor natürlich auch, aber äh, Hauptgröße ist immer Turboladergröße. Und die vom GT2 RS sind eben deutlich größer. Man kann leider diese Lader nicht einfach an den Carrera 91.2 anbauen. Der 91.2 Carrera mit seinem 3 Liter Turbomotor hat nur relativ herkömmliche Turbolader original eingebaut. Das heißt, die verfügen über eine Ladedruckregelung über Wastegate-Klappen, die integriert in den Turbolader sind. Beim GT2 ist es ja anders. Der hat VTG-Turbolader. Das heißt, der ganze Regelalgorithmus ist komplett unterschiedlich. Und die Steuergeräte geben das auch nicht gegenseitig her. Also ich kann nicht in einen GT2 RS eine Wastegate-Steuerung äh, integrieren und programmieren. Andersrum kann ich dann da leider auch nicht in den Carrera eine Ladedrucksteuerung mit VTG-Turboladern einbauen. Deshalb äh, bleiben wir bei den herkömmlichen oder bei den serienmäßig aufgebauten Turboladern mit äh, Wastegate-Steuerung, auch bei dem Fahrzeug sogar noch über Druckdosen, also wirklich sehr, sehr herkömmlich, damit wir das Ganze mit dem Seriensteuergerät fahren können, weil nur mit dem Seriensteuergerät können wir auch Abgaswerte erreichen, wir können TÜV-Gutachten erstellen, wir haben dauerhaft sichere Leistung mit allen äh, sicherheitsrelevanten äh, Abschaltungen, Zuschaltungen, Umschaltungen und so weiter. Also leider zurzeit die einzige Möglichkeit zur Leistungssteigerung sind Upgrade-Lader oder man baut einen viel größeren, aber auch mit einer Wastegate-Klappensteuerung ein. Dann wäre natürlich auch noch mehr möglich mit dem Motor. Also wir sind gerade dran an einer Stufe mit Motorverstärkung, das heißt nicht mehr als Bolt-on für das Fahrzeug, sondern mit Pläulen und Kolben und Stahlzylindern und dann natürlich auch mit größeren Ladern. Allerdings eben mit welchen mit Wastegate-Klappensteuerung integrierter und ich denke, dann werden wir auf etwa 800 PS kommen. Die Leistung von 900 wäre natürlich schön, würden wir mit dem Motor auch sicherlich erreichen. Ich glaube, dass eher das begrenzende Moment dann hinterher das Getriebe sein wird. Da wird man mal sehen, wie viel wir da noch verändern müssen, um vielleicht noch auf mehr Leistung zu kommen. Aber Doppelkupplung plus Doppelkupplungsgetriebe sind zwei der äh, wahrscheinlich nächstfolgenden Schwachpunkte, die dann kommen werden. So, das war jetzt der erste Teil unserer Frage-Antwort unseres Videos. Ich freue mich schon auf den zweiten Teil. Bin gespannt, was noch alles für Fragen kommen. Macht's gut, bis bald. Ciao.